astrolojinin bu süreçte meslek gruplarında etkileri nasıl olur? Medyayı mesela söylediniz ya da geleceğin meslekleri parlayacak olan meslekler neler? Geleceğin meslekleri 2025'e kadar zaten e, bir sürü meslek dalı bitecek. Yani bugün e, biz bunları seneler önce söylediğimizde hep böyle tuhaf karşılandık ama şimdi baktığımda hani gazeteler olsun, sosyal medyalar olsun biz bunları konuşurken sosyal medyalar yoktu. Bu kadar bilgi donanıma sahip değildi insanlar. O yüzden farkındalığı olmak zorundalar. Avukatlar, öğretmenler özellikle zaten şu an yapay zeka olarak birçok e, örnek veriyorum. icra memuru, örnek veriyorum. E, boşanma avukatı gibi. Yani bunların hepsi e, sürümleri hazırlandı. Öğretmenler, matematik, işte, fizik neyse onların sürümleri hazırlandı. Sadece vakti zamanını bekliyor. İşte 2025'e kadar bu süreç e, yavaş yavaş e, e, artık diyor ki e, beni e, yapay zeka yönlendirecek dünyayı. Örnek veriyorum bir ilk Türkiye'de bir mağaza e, e, pazarlamacısı olmadan, satış e, danışmanı olmadan e, e, açılış yaptı. E, bankalar yavaş yavaş aynı şekilde. Çünkü artık her şey e, internet çağı olduğu için internetin üzerine aktifleşiyor. Buradan yine baktığımda garson özellikle fabrikalarda olan bölümler, ilerideki dönemde işte kamyon şoförleri, e, şoförler, tır firmaları yani e, burada bir yandan da e, denize, bir yandan da havayı anlatan bir süreç var aslında. Şimdi e, öğretmenleri, avukatlar e, bu meslek dallarına uygun e, bölümler kendilerini oradan çekip alabilirler. Bir de doktorlar var, hemşireler var. Buradan baktığında 2023'ün her zaman neden önemli diyenlere sesliyorum. 2023 evet her yüzyılda bir geriye dönüp baktığında ya savaşla ya virüslerle bir yeni dünya kurulmuş. Şu an tam o gündemin içindeyiz. 2020'de başlayıp ayak sesleriyle birlikte insanların bilinçaltına işleye işleye hazırlanıp 2023'te aktif ettiği enerji olarak da çok yüksek bir yıl. Buradan baktığında yine e, doktor gibi, hemşire gibi bu sektörde olanlar da gerçekten ciddi anlamda okuyup meslek sahibi olmuş ama standart hayat sürenler. Bu e, fabrikada çalışan işçi de geçerli ama okumuş, e, okumuş ama yine standart bir hayatı olan insanlar diyor ki bana okuduğum kağıtla gelme artık. Ya da e, elinde bir şey varsa sadece bunu, bunu üretmek için gelme. Diyor ki sen bu yeni dünyada hayatta kalmak istiyorsan farklı şeyler üretmek zorundasın. Diyor. Yeni dünya işte bu insanları ele alıyor. İşte azalma pandemiyle başladı. Pandemide sıvıları anlattık insanlara. Sıvıları olmayın. Bugün Cerrah arkadaşım var kalp Cerrah. 35-40 yaşına kadar inmiş. Kalp rahatsızlığı yaşayan, yoğun bakıma giren ya da beyinle alakalı yani pıhtı evet. olan. Yani bu süreç e, ciddi hep bunları izah ettik. Ama insanlara e, görmedikleri için böyle bir şeyleri hiç e, bugüne kadar konuşmadıkları için belki tuhaf geldi ama şimdi şimdi fark ediyorlar. İşte burada diyor ki e, sizi ayıklayarak gideceğiz. İçinizden sadece uyananları alacağız. Şimdi geleceğin meslekleri olarak e, ufak tefek herkes kendine olan bölümü alır. Denizler de yani suyla alakalı yer de bitene kadar deniz denizin üzerinde olabilecek her şey e, makbul. Burada yosun ticareti e, birkaç sene sonra yapabilecekler var ise biraz e, evet masraflı ama beş sene sonra e, dünyanın sayılı şirketlerinden biri olabilirsin. Bugün bir yosun ticaretiyle hem giysi sektörüne hem ambalaj sektörüne e, bunun yanında hem gıda olarak hem ilaç olarak hem şifa olarak bir ürünle, beş sektörle çalışabilirsin. Bunun haricinde deniz taksiler çok fazla aktif olacak. Yani denizin üzerinde e, normal e, eski insanlar ayağa yere basan insan derlerdi. Toprağa basan insan, sağlam bastın. Artık bu devir bitiyor. Bu devir denize geçiyor ve havaya geçiyor. Deniz de bitmeye başladığı an hiç bitmeyecek sektör havadır. Çünkü şehirleşmelerimiz de artık bizim havaya göre gidecek. Ve bunların içinde Yine değişmeyecek bölümlerden bir tanesi e, seneler sonra bugün başlayan bir insan kargo şirketleri özellikle söylüyorum. Drone üzerine mahalle mahalle bölgeler kuracak ve drone'la e, artık e, kişiler olmayacak. Yani o kargoyu taşıyan kargo taşıyıcısı olmayacak. Buradan baktığında kargo şirketleri drone'la başladığında bu sektörde bitmiş olacak.
bir mahalle aralarına koydukları için e, yine e, drone üzerine her semtten mesela e, olan insanların ilk yani bu diplomaya sahip olanların fayda sağlayacak. Yine buradan baktığımda geri dönüşmüş. Bugün 2096'da gelse. Yine her zaman söylüyorum bu bilim kurum, kurgu filmleri hiç boşuna yapılmamıştı. Yani Kur'an-ı Kerim evrensel baktığında e, yol gösterici aslında. Yani bugün ne cehennem için ne cennet için ya da oruç için namaz için tamamen bu duygulardan sıyrıldığında bir yol gösterici. Yüz yıllar öncesinde insanlarımız yüz yıl sonrayı e, Rabbim bir şekilde bildirmiş. Demiş ki insanoğlu bunları bunları yaparsa sonu bu olacak. Ve gittiğimiz son da e, aynı o son. Ve Allah bilir diyenlere özellikle sesliyorum. Onların Allah ile benim Allah'ım bir olamaz. Çünkü Allah bilir. Zaten Allah bildiği için o Kur'an gönderdi. Dedi ki uyanın dedi, anlayın dedi. Bakın nefsinize sahip çıkmazsınız. Teknolojiler e, çıkacak, meslekler üreyecek. İnsanlar alım gücü arttıkça e, birbirini kıskanıyor. Bunların hepsi e, ufaklarını anlatıyorum. Büyüklerini değil. Düzeltmezseniz kendinizi, uyanışa geçmezseniz Kör olacaksınız dedi. Yani bugün Ele- beklenen bir şey bekliyorlar. Değil mi? Efendim? Aslında bahsettiğiniz o elenen kısımdan, dikkat etmezsek o elenen kısımdan biri olacağız. Evet, e, ya, ya 2025'e kadar askeri ücret e, üzerinden, rakam üzerinden değil de e, değer üzerinden hesaplarsak bugün e, bin lira kadar değeri olmayacak. Ve bugün askeri ücretle geçinenlerin çoğu ya da az önce saydığım gibi üretemeyen meslek grupları için sadece diploma için okuyup sadece diploma için çalışan ve hayatı sadece bundan ibaret sananlar da dahil olmak üzere işte bunların hepsi ayıklanacak. O bilim kurgu filmlerine döndüğümüzde de o e, demirlerin üzerine dikilen o binalar işte 2030'a kadar başlayacak. Benim 2020 ses kaydım var o zamanlar utanıyordum böyle e, video vesaire çekmeye. Yeraltı ve gökyüzü şehirleri olacak diye bahsediyorum. Çünkü yer toprak ısınmaya başlayacak. İster istemez e, hava kirliliği de kaynaklı. Yani bunları sebzeler, e, meyveler, aklınıza gelebilecek her şeyi için içine sokarsak o köprü altında yaşayan ya da o bilim kurgu filmlerinde işte üstünde bir gömlekle işte kenarda e, işe gidip gelen insanları gördüğünüzde bunlar gerçek, yalan değil. Anca yaşadığınız zaman pişmanlık duyacaksınız. Mesela onlar bizi niye anlamıyor diye sorguluyorum. Çünkü korkuyorlar. Çünkü hiç anlatılmamış bunlar. Ölçüyorlar. İnsanoğlu uyur zaten. Hala uyuyor. İnsanoğlu zannediyor ki öldükten sonra o toprağa girdiğim zaman da e, cennete ya da cehenneme ayrışacağım. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. O Kur'an'ı gerçek anlamıyla kimse okumadığı sürece de anca kulaktan dolma bilgilerle Allah bilir, Allah'ın dediği olur. Allah istemezse yaprak kımıldamaz. Gaybı sadece Allah bilir. Evet, e, piyonlar bilemez maalesef. Biraz e, Allah bu bilgiyi vermiş, gezegenleri vermiş. Bir insana ne deniyor? Feleğin çemberinden geçmiş. Ne diyor? Felekler gezegenlerdir zaten. Bu cümleler aslında hiçbiri boşuna değil. E sen uyanamamışsan, bunların arkasına sığındıysan ya da seni eğiten kişi bu nefisle sana bunları öğrettiyse, Kur'an'ı bilse bile, Kur'an'ı bilen bile nefsine göre şekillendiriyor. O yüzden Kur'an'ı dini yani o orucu o namazı o e, cenneti ve cenneti çıkarıp tamamen evrensel okuyan gerçekten bunu al, anlayabilir. O yüzden oruçla namazla okuyan ya şeriatçı oluyor ya örnek veriyorum e, sapık duygularla anlatırsa ya da o nefse sahipse dört karı helal diyor. E, diğeri sevgi dolu okuduysa sevgi birlik beraberlik diyor. Yani bu Kur'an düzgün okunup düzgün anlaşılmadığı sürece hacılara hocalara inmedi her birimize indi o öyle bir şey olsaydı hacılar hocalar okuyacak denirdi buradan baktığımda da her, evet, her birimiz bunu idrak ettiğimizde işte o sevgi dolu olanlar birlik beraberlik içinde doğruyu anlatanlar olacak ve o mayalar dediğimiz örnek veriyorum şirince zamanı olanlar o göbekli tepe o mısır zamanı hep o gökyüzü işaretleri matematiksel işlemler Gün gelecek o kağıdı kalemi bulamadığımız, gün gelecek güneşi bulamadığımız, gün gelecek sığınacak yer aradığımız zamanlar işte o zaman o yüzyılda olduğu gibi Kur'an işte bunları anlatıyor. Siz de bulamayacaksınız diyor taşlara diyor oralara buralara işaretleyeceksiniz her bilen bildiğini diyor. Tekrardan bir yıkım olduğunda işte yeni nesli de aynı bizlerin yaşadığını onlara aktaracak. Bu gidişat bunu gösteriyor. O yüzden uyanmak 
zorundayız. Yine konumuza dönersek havayla alakalı hiçbir e, sektör ve bunun üzerine iş geliştirici olabilecek e, kişiler bunlar üzerine de çalışabilir. Çünkü yeni dünya düzeninde geri dönüşüm nasıl önemli dediysek bugün e, demirden binalar inşa edilmeye başlayacak. 2030'a kadar olan süreçte. 2020 ufak ufak başlandı zaten prefabrikler, konteynerlar. Artık bu depremler de yaşanmaya başlandığında hem siyasi nedenlerden dolayı olacak bunlar. Yine e, Allah işi olmayan, Allah bilir diyenlere sesleniyorum. Evet Allah biliyor ama her birimize bunları zaten düzelmediğimiz için bunları yaşıyoruz. Düzelmediğimiz için. O ona müdahale edemez artık. O yüzden e, biz o döngünün o ipin içine her birimiz tutunduğu için bu döngüde devam edeceğiz sonuna kadar. Şimdi buradan yine baktığımda bu depremler yine Allah işi olmayacak. E tabii ki Allah biliyor ama bu depremlerin sonunda olacak süreçler, büyük yıkımlara sebep olacağı için de o binalar gerçekten inşa edildiğinde geri dönüşümcüler 2096 yılı olsa da en çok kazanan ve en e, çok sürekliliği devam eden meslekler içinde. Özellikle geri dönüşüm hava yoluna ve deniz bitene kadar da yosun üreticiliği, Kuru gıdalar, küçük gıdalar, <gülüyor> kurutulmuş gıdalar, balık olabilir, örnek veriyorum, yengeç olabilir. Bu gibi kurutulmuş gıdalar. Çünkü artık <gülüyor> aparatif gıdalara da geçilecek. Neden? İki senedir köylerde hayvancılığı kaldırıyorlar. Örnek veriyorum, ben de e, bir köyde yaşıyorum. İnsanlardan uzak, e, çok dışarı çıkma, kimseyle de görüşme. Enerjim dağılmasın, haber izlemem, televizyon izlemem, YouTube izlemem, başkalarının enerjileri karışıp bu benim duygularım, hislerim mi dememek adına yine buradan baktığında etrafımda olan küçük baş, büyük baş hepsi kaldırıldı. Her birine belli bir sene verilmişti geçen sene, bu sene de kaldırdılar gibi. E bu süreçte böyle devam edeceği için, bir şeyleri karbon ayak izine atacakları için ki Allah yaratırken o hayvanları düşünmemiş mi? İleride bize sıkıntı yaratıp yaratmayacağım. İşte bakın Allah bilir dediğiniz noktada Allah biliyor ama biz bu kapıları açtık. Biz bir şeylere müsaade ettik ve o ipin ucundan her birimiz gidiyoruz. Yani uyananlar da gidiyor emin olun. Yani siz orada korku kaygı yaşıyorsunuz ama bizler de burada ara ara her ne kadar bir şeyleri bilsek de yaşıyoruz. O yüzden korku kaygı endişe hiçbir şey yapmıyor. Biz anca bir şeyleri idrak edip o birlik beraberliğin içinde sevginin içinde bütünleşirsek bir şeyler değişebilir. Yani buradan baktığında efendim mesajları doğru okuyup bunu aslında davranışlara yansıtmamız gerekiyor değil mi? Evet. Maalesef yapamadığımız bir şey ama yapmamız gereken bir şey. 2023 2025'e kadar olan süreç gerçekten Türkiye ve dünya anlamında çok büyük bir değişim. 2025'te ise Türkiye için yine çok büyük köklü bir değişim ve 2030'a kadar devam edecek. Hatta 38'leri de görecek. Ama dediğim gibi 2019 nasıl 2020'nin başında bir şeyler bize bildirilmeye başlanmıştı. Yavaş yavaş alıştırılmıştı. Bilinçaltımıza işlenmişti. 2025 sonrası da 2030'da gelirken 2030 da aynı 2022 2020 gibi olacak. 38'i hazırlayacak bize. Çok önemli bir döngünün içindeyiz. Bireyler olarak da değişmezse aynı Yaşadığımız tüm sıkıntıları, tekrar olayları çocuklarımız, sorunlarımız yaşayacak. Bakın 20 senelik bir döngüden bahsediyoruz. Evet. O yüzden biz her birimiz kendimizden sorumluyuz. Kendimize değil. Etrafınızı bırakın. Etrafta anne, baba, işte eş, o, çocuk, mancuk değiştiremeyeceğimiz şeyler için her zaman ne diyoruz? Kendimizi değiştirmeye çalışalım, dönüştürmeye. O zaman hayat kolaylaşıyor. Çünkü Hayat hep zor bize öğrettikleri için yüzyıllardan beri. Geçim sıkıntısı, aile içi işte kaynanadır, gelindir. Her şey okula gidip gelme zor zor zor zor. Basit kullanacağımız bir cümlenin hayatımızı değiştireceğini bilmiyoruz. Derse geliyorlar eğitime bir cümle söylüyoruz. Hocam bunun nesi var düşünecek diyor. E 50 sene olmuş düşünmemişsin bu cümleyi. İşte basit aslında hayatımızı kurtarıyor. Biz basiti zaten anlayabilsek hayat kolaylaşacak. Hep zorun içinde çırpılıyoruz. 
Çok önemli bir seçim. Çok önemli bir 2023. O yüzden hem devlet olarak, millet olarak, birlik olarak, birey olarak kendimizi çok dikkat etmemiz lazım. Seçimle çok alakalı teşekkür. bir şey yazmıştım, not yazmıştım. Onu e, e, sormuşlardı galiba. Tabii. 2023'te e, yani bu seçimlerde yine e, e, AK Parti gündemde olacak. E, neden? Hı. Çünkü Satürn balık burcuna geçti. Merkür retro zamanı e, başkanımıza alınan hiçbir karar zor gelmez. Aksine tüm zorlukların belki üstesinden gelmesinin nedenlerinden bir tanesi de Aynı zamanda da balık burcu kendisi. Tam zamanında seçim süreci oluyor. Tam zamanında da seçim süreci olduğu için <gülüyor> güneşin etkisiyle birlikte ara ara enerjisi düşebilir, kaygıları artabilir, vesveseler artabilir ama işaret edilen açı kendisi dediğim gibi hem balık burcu, aynı zamanda Satürn'ün balık burcu ve Tüm bu anlattıklarımıza baktığımızda ortala, ortaya koyarsak başkanımızı 20 senelik bir döngüyü anlatıyor. İşte bu değişim dönüşüm içinde hem kendisinde hem kendisinden sonra gelecek olan da ve Türkiye anlamında da e, bunun haricinde de dünya genelinde Türkiye anlamında da burada e, 2024'te belki Türkiye birçok ülkede e, daha fazla sayılır e, olacak. Her ne kadar sıkıntılı süreçlerden geçsek de, her ne kadar e, bir şeylerle boğuşsak da bu dönem e, merak edilenlerden bir tanesi bu olduğu için belirtmek istiyorum. Yani öyle bir zamanda seçim ki dediğim gibi hem Merkür Retrosu e, istediği zaman istediği kararları etkilemeyecek bir insan e, buradan baktığında da genel hangi retroda olursa olsun söylüyorum. Aynı zamanda da balık burcunda olmasından kaynaklı tam zamanı seçim sürecinin tarihi de özellikle belirtmek istiyorum. Diğer siyasi liderler için söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğiniz? Şimdi buradan yine e, baktığımızda e, Kılıçdaroğlu için e, zaten belirtmiştim en başında. Evet. E, çok net zaten anlaşılır bir şey. 2000 yani bu seçimden sonra özellikle Haziran ve Temmuz ayında uzaklaşma süreci başlayacak ya da uzaklaştırılacak. Ve 2024'ün Haziran Ağustos'una kadar artık kendi bir şekilde bir şeylere duvar örmeye başlayacak. Yani ya işlerin içinde olmak istemeyecek ya uzaktan idare edecek. Yani eski e, si kadar aktif göremeyebiliriz. Meral, e, Meral Hanım için size zaten e, seçim ee, öncesi e, gerginliği bunları da e, değerlendirirsek seçimden Hı-hı. sonra özellikle ki süreçte sağlıkla alakalı beyin ve kalp üzerine olan bölümleri özellikle dikkat etmeli. Ee, bana e, kazanma durumlarını soracak olursanız yok. Yani benim haritamda e, yok. Yani ben e, bir sürü astroloji dalı var. Her biri her e, kez Farklı bir şekilde bakıyor. Herkesin e, bakış açısı, e, eğitimi farklı. E biz is, yani İslam astrolo olduğumuz için e, yani hem İslami olarak değerlendirdiğimizde e, böyle bir durum yok yani. Kazanan yine AK Parti olacak ama bakın özellikle belirtiyorum bu cümlemin altına dikkat etmesini istiyorum izleyenlerim. Temmuz'da ne dedim? Her söylediğimin gerçekten bir önemi vardır ve altında bazen yatar. Anlayana. Çünkü anlamayana bir şey verilmez. Anlayan her şeyi anlar. Burada Temmuz'da köklü bir değişim söz konusu. Temmuz'da asıl hareket başlayacak. Hı-hı. Seçim öncesi ve seçim sonrası ulaşabilecek tüm durumlar Temmuz'a kadar uzayacak. Temmuz'la birlikte yeni bir döngü başlayacak. Yeni bir hareketlilik hem mecliste hem Ankara'da hem siyasi liderlerin içinde bu değişim gerçekleşecek. Temmuz'a dikkat edin diyorum. Ve aynı zamanda Dolunay'la birlikte seçim öncesi ve Temmuz'a kadar olan süreçte de saydığımız bölgeler sadakalarını versin, olumlamalarını, dualarını yapsın. Her şeyi Rabbim bilir ama dilerse 
bir otada, bir taşada, bir yıldızda da bildirir. O yüzden e, sadakalarımızı da verelim, olumlamalarımızı, dualarımızı edelim. Bu illerde şu an tehlikede. Sıkıntılı yani. Çok teşekkür ederiz. E, toparlamak gerekirse özellikle Temmuz ayına çok dikkat edin dediniz. E, başka Hı. eklemek istediğiniz ya da e, tavsiyeleriniz var mı izleyicilerimize? Tavsiyelerim e, her zaman yine dediğim gibi bu süreçte e, olabildiğimiz kadar sakin davranalım. Çünkü bugün e, kahveye gidenler var, iş yerinde konuşanlar var, dışarıda konuşanlar var. Siyasi olarak yüzyıllarda zaten bizi mesleklere böldüler, siyasi dinlere böldüler, tarikatlara böldüler. Amaç hep aynıydı. Zamanı geldiğinde bizi birbirimizden koparmak. Bu sürede ağzımıza, e, söyleyeceklerimize yani dilimize, bir de düşüncelerimize hakim olmalıyız ki ruh sağlığımıza çok fazla etkilenmesin. Çok fazla bu konularla etkileniyorsak izlemeyebilirsiniz böyle şeyleri. E çok yorumların içinde bulunmayın. Çünkü çekebildiğimiz enerjiler bu süreçte 20 yıllık döngüyü takip ettiği için kendi enerjimizde. Bugün seçim üzerine, seçimler üzerine birini yargılar konuşurken 20 senenin içinde belki ailemizden birini konuşuyor olabiliriz. Yani enerji, mıknatıs enerjisi var gökyüzünde. O yüzden olabilecek olaylara müdahale etmeyin. Ee, bir, herhangi bir durum gerginlik olduğunda o olayların içinde bulunmamaya çalışın. Uzaktan takip edin. Yani e, konuşulması gereken yerde evet sinirlenebiliriz, kızabiliriz. Yine uzaktan dinleyin. Çünkü evrende 20 senelik bir mıknatıs enerjisi ne ekerse ya da ne düşünür, ne söylersek ailemizden, çocuklarımızdan ya da kendimizden görme durumumuz da yüksek. O yüzden bu da nacizane tavsiye olsun. Anlıyoruz. Çok teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Bugün bizimle birlikte bu yayını gerçekleştirdiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler.